ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సోనీ ప్రియాంక ఇన్నోవేటివ్ క్రియేషన్స్ ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ కద్దుకీర్ ఇన్ మై స్టైల్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా నేను నిన్న పోస్ట్ చేసిన నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ కమెంట్స్ని నా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసుకుందాం సగ్గు బియ్యం అండి దీన్ని సాబుదాన్ అని కూడా అంటారు ఒక సొరకాయ తీసుకొని దానిలో గింజలు లేకుండా ఇలా చక్కగా తురిమి పెట్టేసుకోవాలండి తర్వాత ఒక వన్ కప్ షుగర్ లేదా హాఫ్ కప్ షుగర్ మీ స్వీట్నెస్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి జీడిపప్పు ఇదైతే కోవా అండి నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇది తర్వాత బాదం టూ ప్యాకెట్స్ మిల్క్ అంటే వన్ లీటర్ మిల్క్ అండి తర్వాత కండెన్స్డ్ మిల్క్ని కూడా నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే స్వీట్నెస్ కోసం నేను కండెన్స్డ్ మిల్క్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దానిపైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని మనం తురిమి పెట్టుకున్న సొరకాయ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇందులో వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సొరకాయ తురుము పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత దీనిలో ఒక హాఫ్ కప్ లేదా వన్ కప్ వాటర్ పోసుకొని దానిలో ఈ సొరకాయ తురుముని బాగా కొంచెం వేగేలాగా వేయించుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు మనం పోసుకున్న వాటర్ ఇందాక ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్గా అవాపరేట్ అయిపోయాయి కదండి సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో మనం మిల్క్ పోసుకుందాం మిల్క్ పోసుకొని ఇవి బాగా మరిగేదాకా దీన్ని లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకుందాం చూడండి పాలు బాగా మరిగిపోయాయి కదా పాలు తీసేసి అదే బర్నర్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకొని మనం మరిగించుకున్న పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను ఇప్పుడు ఈ కడాయిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నానండి మీరు ఒకవేళ పెద్ద దానిలో పాలు కాచుకున్నట్లయితే అందులోనే ఇది కంటిన్యూ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ పాలల్లో షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నామండి నేనైతే హాఫ్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను తర్వాత దీనిలో కండెన్స్డ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటాను మీరైతే ఒక వన్ కప్ షుగర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి షుగర్ కరిగేలాగా ఇలా బాగా స్టూ చేసుకోండి స్వీట్ ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మనము ఈ సగ్గు బియ్యాన్ని ఇలా వాటర్లో నానపెట్టుకోవాలండి నానపెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యాన్ని ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా ఇలా మిల్క్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను సగ్గు బియ్యం వేసుకున్న ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న తురుముని ఇలా వేసుకోవాలి దీన్ని ఒకసారి మనం ఇలా బాగా కలుపుకోవాలండి ఇది జీడిపప్పు పేస్ట్ అండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ జీడిపప్పులు ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలండి మిక్స్ చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ని ఇప్పుడు ఈ మిల్క్లోకి యాడ్ చేసుకొని ఇలా స్టేట్ చేసుకోవాలి నేను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కోవ కాబట్టి కాస్త గట్టిగా ఉందండి అందుకే నేను ఇందులో కొద్దిగా హాట్ మిల్క్ వేసి దీన్ని లిక్విడ్లా చేసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు ఎలా చేసుకోవాలో తెలియాలనుకుంటే నా కమెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసుకుని నేను మీకు తప్పకుండా చూపిస్తాను చూడండి మిల్క్ పోసుకున్న తర్వాత ఇది లిక్విడ్ ఫామ్గా అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు దీన్ని ఈ కోవ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము మిల్క్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని బాగా మనము స్టేట్ చేసుకోవాలండి మరి అండి నేను ముందు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇందులో మనము యాలకుల పొడి ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలండి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇలాచీ పౌడర్ అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే దీని ఫ్లేవర్ కోసం మనం యాడ్ చేసుకుంటాం సో నేను ఇప్పుడైతే టూ టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకున్నానండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ఇలా స్టేట్ చేసుకుని తర్వాత దీనిలోకి నేను కాస్త కండెన్స్డ్ మిల్క్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉందో చూసుకుందామండి ఈ స్వీట్ కన్సిస్టెన్సీ మంచిగా థిక్గా బాగుంది కదండి సో మనం ఇప్పుడు స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి నేనైతే ఇప్పుడు స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత దీనిలోకి ముందుగా తీసుకున్న బాదం జీడిపప్పుని ఇలా కట్ చేసుకుని దాన్ని దీనిపైన ఇలా వేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టమైన స్వీట్ కద్దుకి రెడీ అయిపోయింది మరి ఇంకా లేట్ ఎందుకండి నా స్వీట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నానండి తర్వాత దీన్ని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి 
ఇప్పుడు దీన్ని ఒక వన్ అవర్ తర్వాత కూల్గా తింటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా హాట్గా కూడా తినచ్చు బట్ కూల్గా అయితే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది ఫైనల్లీ కందుకీర్ ఇస్ రెడీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ క్యాచ్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్